Schön, dass du da bist. Setz dich bequem auf deine Fersen hin. Bringe deine Handflächen zueinander. Schließe für einen Moment die Augen, um dich zu zentrieren. Beobachte, wie dein Atem in dir fließt. Deine Handflächen drücken sanft gegeneinander. Und deine Handflächen Anjali Mudra symbolisiert auch, dass du zentriert bist. Öffne langsam deine Augen. Lege deine Hände jetzt auf deine Rippenbögen, rechts und links. Mit jeder Ausatmung möchtest du deine Rippenbögen zur Körpermitte zentrieren. Stell dir vor, du hast einen Korsett an. Und dein Korsett wird enger geschnürt. An deinen Händen spürst du, wie deine Rippenbögen zentriert werden. Und speichere dieses Gefühl innerlich ab. Lege deine Hände jetzt entspannt auf deinem Oberschenkel, jedoch zentriere deine Rippenbögen mit der Ausatmung immer wieder. Während du deine Rippenbögen zur Körpermitte zentrierst, ziehst du deinen Bauchnabel nach innen, nach oben. Lass dein Atem ruhig fließen. Mit der nächsten Einatmung komme in den Vierfüßlerstand. Und mit der Ausatmung komme direkt in den herabschauenden Hund. Beuge die Knie sanft. Erzeuge eine Lordose in deinem unteren Rücken. Schieb deinen Gesäß weit nach hinten, nach oben weg. Und streck die Beine langsam durch. Und von der Position aus zentriere wieder deine Rippenbögen zur Körpermitte. Und zieh deinen Bauchnabel nach innen, nach oben. Und zusätzlich möchtest du jetzt deine Arme zur Körpermitte zentrieren. Und 
Atem fließen lassen. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein weit an. Mit der Ausatmung setze deinen rechten Fuß weit nach vorne zwischen deinen Händen. Mit der nächsten Einatmung hebe dein linkes Bein schwunglos. Mit der Ausatmung setze deinen Fuß wieder weit hinten schwunglos ab. Noch einmal einatmen, das Bein schwunglos heben und weit hinten schwunglos absetzen. Zwei Wiederholungen noch. Einatmen, schwunglos heben, weit hinten schwunglos absetzen. Ein letztes Mal. Einatmen hoch, ausatmen, weit hinten absetzen. Mit der nächsten Einatmung kommen wir in die Position Krieger 1. Hebt die Arme nach oben an. Von der Position aus, du möchtest mit deinen Oberschenkeln zur Körpermitte zentrieren. Ziehe dein Schambein leicht nach oben und zentriere. Deine Rippenbögen, zieh deinen Bauchnabel nach innen, nach oben hoch und streck die Arme nach oben durch, zentriere aber die Arme zur Körpermitte. Mit der nächsten Ausatmung komme in die Position herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung hebt dein linkes Bein an und ausatmen Schritt vor. Mit der nächsten Einatmung hebt dein rechtes Bein schwunglos an und weit hinten absetzen. Und wieder heben, einatmen. Und absetzen, aus. Zwei noch. Einatmen, hoch. Und absetzen, aus. Letztes Mal. Einatmen, hoch. Absetzen, aus. Kriege eins. Einatmen. Und bleibe hier. Atem fließen lassen. Zentriere die Beine. Zieh deinen Schambein leicht nach oben, zentriere deine Rippenbögen, zieh deinen Bauchnabel nach innen, nach oben. Zentriere die Arme und streck die Arme nach oben durch. Atem fließen lassen. Mit der nächsten Ausatmung Komm mir den herabschauenden Hund. Beuge die Knie wieder. Erzeuge eine Lordose und strecke die Beine durch. Zentriere die Rippenbögen. Zieh deinen Bauchnabel nach innen, nach oben. Und zentriere die Arme. Heb dein rechtes Bein langsam an. Mit der Ausatmung weit vorne absetzen. Bitte. Mit der nächsten Einatmung heb dein linkes Bein weit an. Und dein linkes Knie überkreuzt auf dem Boden ablegen, hintere Zehen bitte aufstellen. Und stütze dich hoch. 
Es könnte jetzt ein bisschen wackelig werden. Zentriere die Beine wieder. Rippenbögen auch zentrieren. Und öffne die Arme. Von hier aus langsam den rechten Arm unten durch und komme in den Garuda-Position, Adler-Position. Auch hier zentriere die Arme. Die Kunst, das Gleichgewicht zu halten, ist immer einfach. Du musst einfach nur auf deine Mitte beruhen und alles zur Mitte zentrieren. Verlagere dein Körpergewicht langsam nach vorne, heb dein Gesäß an und heb dein linkes Bein nach hinten an und streck das Bein durch. Dein Standbein kann ruhig gebeugt bleiben, aber heb deinen Brustkorb an und dein linkes Bein weit hoch. Auch hier zentrierst du die Beine, Rippenbögen, Arme. Deinen linken Fuß möchtest du weit hinten kontrolliert absetzen und geh direkt in die Rückbeuge. Du hebst deinen Schambein an. Lehn dich zurück, heb deinen Brustkorb an. Mit der Ausatmung lehn dich wieder nach vorne und heb dein linkes Bein schwunglos wieder an. Und dann überkreuze dein linkes Knie und komme wieder zurück. Ausgangsposition. Öffne die Arme und nach rechts bitte direkt Prayer Twist. Bleibe hier, Atem fließen lassen. Egal wie komplex die Situation, die Position ist, beruhe dich auf deine Mitte und du wirst deine Dein Gleichgewicht finden. Komme langsam zurück, komme in die Position herabschauen, den Hund zurück. Beuge die Knie. Lordose erzeugen und streck die Beine wieder durch. Heb dein linkes Bein an. Einatmen nur. Und Schritt vor. Absetzen. Heb dein rechtes Bein an. Und Knie überkreuzt. Ablegen bitte. Hintere Zehen aufstellen. Stütz dich hoch. Und öffne die Arme. Einatmen. Den linken Arm unten durch. Und bleibe hier. Halte dein Gleichgewicht. Halte deine Mitte. Lehn dich langsam nach vorne, heb dein Gesäß an und dein rechtes Bein nach hinten strecken und heben. Halte deine Mitte. Den rechten Fuß kontrolliert weit hinten ablegen und gehen die Rückbeuge. Zieh dein Schambein hoch, heb deinen Brustkorb an 
lehn dich zurück. Lehn dich langsam nach vorne und heb dein rechtes Bein schwunglos kontrolliert an. Und rechtes Knie überkreuzt, wieder in den Ausgangsposition reinkommen. Öffne die Arme, einatmen, nach links, Prayer Twist. Du kannst gerne deinen Schambein leicht nach oben heben, um deinen Brustkorb mehr nach hinten zu lehnen. Lehn dich leicht nach hinten zurück. Und komme langsam zurück in den herabschauenden Hund. Beuge die Knie leicht, kipp das Becken und streck die Beine wieder durch. Wir werden jetzt alles verbinden in einem kleinen Vinyasa Flow die Übungen ausführen. Heb dein rechtes Bein an, einatmen, Schritt vor bitte, aus. Linkes Bein heben, einatmen und Knie überkreuzen bitte, ablegen. Öffne die Arme, einatmen. Rechten Arm unten durch, aus. Und lehn dich nach vorne, linkes Bein heben, einatmen. Weit hinten absetzen, aus. Rückbeuge, einatmen. Vorbeuge, aus. Linkes Bein heben, einatmen. Knie über Kreuz mit Ausgangsposition, aus. Öffne die Arme, einatmen, nach rechts, Prayers Twist, aus und bleibe hier. Atem fließen lassen. Mit der nächsten Einatmen öffne die Arme. Einatmen und komm in herabschauenden Hund. Aus. Linke Seite, linkes Bein heben. Einatmen nun. Schritt vor. Aus. Rechtes Bein heben. Einatmen. Knie überkreuzen bitte. Aus. Öffne die Arme, einatmen, linken Arm unten durch, Adler aus, rechtes Bein heben, einatmen, weit hinten absetzen, aus, Rückbeuge, einatmen, Vorbeuge, aus, rechtes Bein heben, einatmen, hoch, Knie über Kreuz mit der aus. Öffne die Arme. Einatmen. Nach links. Prayers Twist. Aus. Und bleibe hier. Atem fließen lassen. Mit der nächsten Einatmung. Öffne die Arme. Einatmen. Herabschauender Hund. Aus. Mhm. 
Rechtes Bein heben, bitte. Einatmen. Schritt vor. Aus. Linkes Bein heben. Einatmen hoch. Knie überkreuzt ablegen. Aus. Öffne die Arme. Einatmen. Rechten Arm unten durch. Aus. Linkes Bein heben, bitte. Einatmen. Weit hinten ablegen. Aus. Rückbeuge. Einatmen. Vorbeuge. Aus. Linkes Bein heben. Einatmen. Knie überkreuzt ablegen, bitte. Aus. Öffne die Arme. Einatmen. Und nach rechts. Prayers Twist. Aus. Du kannst gerne hier bleiben. Du kannst aber auch gerne weitergehen, indem du deine Hände nach rechts auf dem Boden ablegst, ein bisschen breiter als deine Schultern. Dann lehn dich weit nach vorne, nach rechts, Gewichtsverlagerung, damit dein Gesäß und die Füße den Boden verlassen. Und wenn du dein Gleichgewicht hast, öffne die Beine wie eine Schere. Schau dabei, dass du deine Zehen aktivierst und Beine anspannst. Atem fließen lassen. Komme langsam zurück zur Ausgangsposition. Öffne die Arme. Einatmen. Und herabschauen da und aus. Beuge die Knie wieder leicht, kipp das Becken und streck die Beine durch. Der nächsten Einatmung, linkes Bein heben. Schritt vor, bitte. Aus. Rechtes Bein heben. Einatmen. Knie überkreuzen, bitte. Aus. Öffne die Arme, einatmen, linken Arm unten durch, aus, rechtes Bein heben, einatmen hoch, weit hinten ablegen mit, aus, Rückbeuge, einatmen und Vorbeuge, aus, rechtes Bein heben, einatmen und überkreuzt ablegen mit, Ausgangsposition. Öffne die Arme. Ein. Nach links. Prayers Twist. Bleibe hier. So, du kannst hier bleiben. Oder weitergehen. Wenn du weitergehen magst, beide Hände nach links. Ein bisschen breiter als die Schultern. Absetzen. Lehn dich weit nach vorne, nach links rüber. Und wenn die Füße den Boden verlassen haben, öffne die Beine wie eine Schere. Lass deinen Atem fließen. Komme langsam zurück. Öffne die Arme, einatmen und herabschauender Hund. Beuge die Knie leicht, kippe das Becken und dann streck die Beine wieder durch. Setze die Knie langsam ab. Komm in die Position des Kindes. Eine ganz kurze Pause. Und 
Lasse deinen Atem fließen. Jedoch erinnere dich immer wieder dran, deine Rippenbögen zu schließen, deine Mitte zu spüren. Komme langsam zurück. Setze deine Hände neben deinen Knien. Schließe die Knie. Mit der nächsten Einatmung möchtest du die Knie Richtung Bauch hochziehen. Dabei drücke die Knie gegeneinander zur Körpermitte. möglichst wenig Gewicht an deinen Füßen. Das Gewicht trägst du mehr auf den Händen und mit deinem Bauchmuskel, mit deiner Mitte. Und langsam absetzen bitte. Und wieder Hände absetzen. Mit der nächsten Einatmung hoch wieder. Ausatmen, runter. Wieder einatmen, hoch. Und ausatmen, runter. Zwei noch. Einatmen, hoch. Ausatmen, runter. Letztes Mal. Einatmen, hoch. Und ausatmen, runter. Komm in den Fersensitz. Deine Hände wieder auf deine Rippenbögen. Lass deinen Atem fließen und konzentriere dich auf die Ausatmung. Und mit der Ausatmung möchtest du die Rippenbögen zentrieren, in deinen Bauchnabel intensiv nach innen, nach oben ziehen. Schau, dass du die nächste Übung aus der Mitte heraus ausführst und setze deine Hände wieder neben deinen Knien. Mit der nächsten Einatmung hebe die Knie an. Knie zentrieren, Rippenbögen zentrieren. Knie bleiben oben, aber beuge die Arme, Schultern weit nach vorne. Aus. Und dann wieder streck die Arme durch, einatmen und setz die Knie ab, aus. Das machen wir noch einmal. Knie heben, einatmen hoch. Beuge die Arme, aus, Schultern weit vor dabei. Und dann wieder streck die Arme durch, einatmen und setz die Knie ab, aus. Und wenn du magst, kannst du beim nächsten Mal ein oder beide Füße heben, während du die Arme beugst. Mit der Einatmung heb die Knie an, einatmen hoch, ausatmen, beug die Arme und bleibe hier. Mit der Einatmung aber vielleicht ein oder beide Füße heben, mit der Ausatmung. Absetzen bitte. Einatmen hoch, Knie heben. Ausatmen, nur die Arme beugen, Schultern weit vor und dann einatmen, vielleicht ein oder beide Füße heben. 
Ausatmen, absetzen, beugt die Arme, geht tief runter. Wieder nochmal. Einatmen, hoch, Knie heben. Und beugt die Arme. Aus. Heb ein oder beide Füße an. Einatmen. Und setze ab. Aus. Und komme in Fersensitz. Die Hände entspannt auf deinem Oberschenkel. Schließe deine Augen. Beobachte deinen Atem. Zentriere deine Rippenbögen, ohne verkrampft zu sein. Eine natürliche Zentrierung. Dabei möchtest du auch beide Sitzbeinöcker zur Körpermitte zentrieren und den Beckenboden sanft nach oben heben. Öffne langsam deine Augen. Dann komme nach vorne zu Vierfüßlerstand. Einatmen. Und Füße überkreuzen bitte. Aus. Und setz dich nach hinten hin. Und komme direkt in die Position Navasana, Boot. Dabei lass dein Unterrücken leicht rund werden. Du möchtest die Rippenbögen zentrieren, Beine auch gegeneinander drücken. Lass die Beine gestreckt und lass die Beine langsam Richtung Boden sinken und die Wirbelsäule langsam auf dem Boden abrollen bitte und halte kurz leicht über dem Boden. Und dann zentriere die Rippenbögen wieder und zieh dich ohne Schwung langsam nach oben hoch. Geh wieder langsam runter. Rippenbögen zentrieren, Beine zentrieren. Und zieh dich wieder hoch. Zwei Wiederholungen noch. Roll dich langsam runter und zieh dich wieder hoch. Ein letztes Mal. Roll dich langsam runter und es kontrolliert langsam ablegen. Zieh dein rechtes Knie zu dir ran. Mit deiner linken Hand ziehst du jetzt dein rechtes Knie nach links rüber bis zum Boden. Heb dein Gesäß an und schieb dein Gesäß nach hinten raus. Fixiere dein rechtes Knie auf dem Boden. Und du möchtest dein rechtes Schulterblatt Richtung Boden sinken lassen. Lass die Erdanziehungskraft, lass deine Atmung dir helfen. Und 
Wenn du dabei deine Augen schließt, kannst du die Atembewegung besser wahrnehmen. Komme langsam zur Mitte und strecke dein rechtes Bein aus. Zieh dein linkes Knie zu dir ran. Linkes Knie bitte nach rechts rüber und heb dein Gesäß an. Schieb dein Gesäß nach hinten raus. Fixiere Dein linkes Knie auf dem Boden. Du möchtest dein linkes Schulterblatt Richtung Boden ziehen. Komme langsam zurück zur Mitte. Ziehe beide Knie zu dir ran. Und komme in die Position Happy Baby Pose. Mit beiden Händen greifst du deine Fußaußenkanten. Ziehe mit beiden Händen an den Füßen, ziehe die Knie Richtung Boden runter und gleichzeitig möchtest du mit den Füßen gegen die Hände nach oben drücken. Dadurch kannst du deinen Steißbein tiefer Richtung Boden ziehen und du spürst eine Verlängerung der Wirbelsäule. Löse die Spannung, komme langsam in deine Entspannungsposition hinein, Savasana. Lasse dich vom Boden tragen. Entspanne vor allem deinen Kiefer. Entspanne deine Zunge. Entspanne deine Lippen.
Entspanne deine Nase. Spüre, wie deine Augäpfel sanft nach unten sinken. Entspanne deine Stirn. Entspanne deine Kopfhaut. Entspanne deine Gedanken. Komme langsam zurück, bewege deine Zehen, deine Hände. Roll dich langsam nach rechts rüber. Zieh deine Knie zu dir ran. Bleibe noch einen Moment seitlich liegen. Lass dir deine Augen geschlossen, stütze dich seitlich langsam hoch, setz dich bequem und aufrecht hin, und stell dir vor, du atmest in die Wirbelsäule. Ein und aus, vor allem bei der Ausatmung, schau, dass du deine Rippenbögen natürlich in Richtung Mitte zentrierst, ohne dich zu verkrampfen. Bringe deine Handflächen langsam zueinander. Und sei dir bewusst, wo deine Mitte ist. Und sei dir bewusst, solange du deine Mitte findest, wirst du auch dein Gleichgewicht finden. Sei es im Asana, 
aber auch in deinem Leben. Öffne langsam deine Augen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Namaste.